ഇത് ഉപയോഗിച്ച് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഷോപ്പുകൾ ഓഫീസുകൾ ഹോസ്പിറ്റലുകൾ പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ എല്ലാം നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ അവിടെ നശീകരണം നടത്താൻ പറ്റും ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് സൂപ്പർ ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ നാടും രാജ്യവും ലോകം ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളും കൊറോണ എന്നൊരു വൈറസിൻ്റെ ഭീതിയിലാണ് ഇതിനെ പൂർണ്ണമായും പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള മരുന്ന് വാക്സിനോ നിലവിലില്ലാത്ത ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളെപ്പോലുള്ള സാധാരണക്കാർക്ക് ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ രണ്ട് രണ്ട് മാർഗങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് മാസ്ക് ധരിക്കുക രണ്ട് സാനിറ്റൈസറോ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കൈകൾ കഴിയുക എന്നാൽ ഈ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഈ കൊറോണ വൈറസിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയില്ല അതിന് നമ്മുടെ പരിസരവും പൊതുസ്ഥലങ്ങളും എല്ലാം അണുനശീകരണം നടത്തണം ഇങ്ങനെ അണുനശീകരണം നടത്താൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ഉപകരണം എങ്ങനെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ നിർമ്മിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പം ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറയുക നമ്മൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പാർട്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയത്തുകൂടെ നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണക്കാർക്കൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആണിത് അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മുമ്പായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം സ്പെയർ പാർട്സുകളാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് ആദ്യം നോക്കാം ഈ മോട്ടർ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ സ്പ്രേ മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഡൈഫ്രം പമ്പ് സെറ്റ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഹൈ പ്രഷറിൽ വെള്ളം ഓയിൽ ഇതെല്ലാം ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പമ്പ് ചെയ്യാം സിക്സ് വോൾട്ട് ഫൈവ് എച്ചിൻ്റെ ഒരു ബാറ്ററി വേണം സിക്സ് ആംബിയറിൻ്റെ ഒരു സ്വിച്ച് എടുക്കാം നാല് സ്പ്രേ നോസിൽ വേണം ഒരു മീറ്റർ ലെങ്ത്തിൽ പി വി സി പൈപ്പ് എയ്റ്റ് എം എമ്മിൻ്റെ വാട്ടർ ഹൗസ് പൈപ്പ് എടുക്കാം ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് രണ്ട് പി വി സി എൻ്റെ ക്യാപ്പ് വേണം ഒരു പത്ത് ലിറ്റർ ക്യാൻ കൂടി എടുക്കാം ഇതാണ് നമ്മൾ സ്പ്രേ മെഷീൻ ടാങ്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാണ് സ്പ്രേ നോസിൽ നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം കാര്യമായിട്ടുള്ള ഹാർഡ്വെയർ പാർട്സ് ഒന്നും ഇതിൻ്റെ അകത്തില്ല ഇനി വല്ല കരടോ പൊടിയൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പോലും നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കാനും പറ്റും ഇനി ഈ കാണുന്നൊരു ഭാഗം ഇത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കാൻ പോവാണ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ആദ്യം സ്പ്രേ ഗണ്ണാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ സ്പ്രേ ഗണ്ണിൻ്റെ നോസിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഹോൾഡർ അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം നോസിൽ ഒട്ടിക്കാൻ നമ്മൾ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഒട്ടുന്ന അറാൾഡേറ്റാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഒരു കാരണവശാലും നോസിലിൻ്റെ അകത്തേക്ക് അത് ഇറങ്ങിപ്പോവാതിരിക്കാനും നോക്കണം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പ്രേ ഗണ്ണ് റെഡി അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്പ്രേ നീഡിൽ നമ്മൾ പി വി സി പൈപ്പിൻ്റെ ടോപ്പിലായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ താഴെയായിട്ട് ഈ ഒരു എൻ്റെ ക്യാപ്പ് ഈ ഒരു പൈപ്പ് വരുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു സ്പ്രേ ഗണ്ണ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പൈപ്പും ഈ ഒരു സ്പ്രേ ഗണ്ണായിട്ട് മോട്ടർ കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഹൗസ് പൈപ്പും പമ്പ് സെറ്റിൻ്റെ നോസിലും തമ്മിൽ അളവിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ കാണും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രസ് ചെയ്താൽ അത് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ആ കാണുന്ന നീല ടോപ്പ് അത് നമ്മൾ എന്തായാലും കണക്ട് ചെയ്യണം അതാണ് ആ ഒരു ഹൗസ് പൈപ്പിനെ ലോക്കായിട്ട് നിർത്തുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സ്പ്രേ മെഷീൻ്റെ ടാങ്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഹോൾഡർ വേണം ആ ഹോൾഡർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം
അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ പട്ട ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കിയ ബാറ്ററി ഹോൾഡറും ടാങ്ക് ഹോൾഡറും നമ്മളൊരു ബോർഡിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് റെഡി ആക്കി വെക്കണം ഇനി നമുക്ക് പമ്പ് സെറ്റും ബാറ്ററിയും സ്വിച്ചും തമ്മിൽ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം യാതൊരു കാരണവശാലും ബാറ്ററി ടെർമിനൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് സോൾഡർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇതുപോലുള്ള പിന്നോ ക്ലിപ്പോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാനും റീചാർജ് ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെ സൗകര്യമാണ് എങ്ങനെയാണോ നമ്മളൊരു ലൈറ്റും സ്വിച്ചും ബാറ്ററി നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനിടയിൽ വേറെ സർക്യൂട്ടുകളോ കൺട്രോളോ ഒന്നും വരുന്നില്ല ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ബോർഡിലാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്പ്രാമിഷിൻ്റെ വർക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ടെസ്റ്റിംഗ് ആണുള്ളത് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമ്മുടെ കൊറോണ നശീകരണത്തിനായി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ സ്പ്രാമിഷൻ റെഡി അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എന്നുള്ളത് വാവ് നമ്മൾ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത്രയൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നുള്ളത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടാണ് പോകാൻ പോലെയാണ് പോകുന്നത് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഷോപ്പുകൾ ഓഫീസുകൾ ഹോസ്പിറ്റലുകൾ പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ എല്ലാം നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ അണുനശീകരണം നടത്താൻ പറ്റും സ്പ്രേ നോസിലിൻ്റെ അകത്ത് കാണുന്ന റെഡ് ടോപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് വെള്ളത്തെ സ്പ്രേ ആക്കി മാറ്റുന്നത് നമുക്ക് ആ ടോപ്പ് ഒന്ന് ഊരി വെച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം എത്ര ഷാർപ്പായിട്ടെന്ന് പറയുക വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് അത്രയും പ്രഷറിലായിരിക്കും ഈ ഡയഫ്രം പമ്പ് സെറ്റപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് മീറ്ററോളം ദൂരത്തേക്ക് ഈ വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു തവണ റീചാർജ് ചെയ്താൽ തന്നെ എൺപത് മുതൽ നൂറ് ലിറ്റർ ലൈനി വരെ നമുക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്പ്രേ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് നശീകരണം നടത്താം എന്നുള്ളത് നോക്കാം നമ്മുടെ പരിസരങ്ങളും പൊതുസ്ഥലങ്ങളും അണുനശീകരണം നടത്തുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വാഹനങ്ങളും അണുനശീകരണം നടത്തണം കാരണം ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ജില്ലകളിലും സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ പോയി കടന്നു വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ വൈറസ് ബാധ ഏൽക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വാഹനങ്ങളും ഇതുപോലെ തന്നെ അണുനശീകരണം നടത്തണം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഒരു സ്പ്രാമിഷൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു സിക്സ് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ബാറ്ററിലാണ് ഇത് പ്രവർത്തിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് വീണ്ടും വീണ്ടും റീചാർജ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മെയിൻ്റനൻസോ എക്സ്പെൻസോ നമുക്ക് വരുന്നില്ല സാധാരണ പെട്രോളിലോ ഡീസലിലോ ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കാവുന്ന മോട്ടറുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു പുക നമ്മൾ ശ്വസിക്കേണ്ടി വരും അതിൻ്റെ ഒരു വൈബ്രേഷൻ നമ്മുടെ ബോഡിയെ വല്ലാതെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നാൽ നമ്മുടെ സ്പ്രാമിഷൻ അങ്ങനത്തെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള സൈഡ് എഫക്റ്റുകളും ഉണ്ടാകില്ല ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതുപോലുള്ള ടെക്നോളജികളും എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വീഡിയോ കാണാൻ മറക്കാത്ത തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനബിൾ ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമായി മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുപിട്ടാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും നല്ല ഒരു ദിവസം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ക്യാമറമാൻ മുഹമ്മദ് ഷിബിലിയോടൊപ്പം സജിത് കൊല്ലേരി